ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എം കോമിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം രണ്ട് ക്ലാസ്സോളം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചില കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കാരണം യു ആർ ഇൻ പി ജി അല്ലേ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിലെ പോലെ എടുത്ത് എടുത്തു തരേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല നിങ്ങൾ ഏകദേശമൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സുകൾ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച് വരേണ്ടായിരുന്നത് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഒരുപാട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്താണ് ജപ്പാൻസ് അതായത് അവരുടെ ഏറ്റവും സുപീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്നതാണ് ജപ്പാനീസ് ജപ്പാൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പഠിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറേ ടേംസുകൾ അല്ലേ ജപ്പാനീസ് ഭാഷയുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള ചില ടേംസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻഡ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്സുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടിക്കിയും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലൊക്കെ പഠിച്ച് കാണണം കേട്ടോ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേപ്പറിൽ പഠിച്ച് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾ എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ അതെന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് വർക്ക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് അത് ജപ്പാനിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്രോച്ച് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ ബിക്കം ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ടി കെ എം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലേ അതിൻ്റെ ടി എന്താണ് ക്യൂ എന്താണ് എം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ടുഡേ ദാറ്റ് വി ആർ മെയിൻലി ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടി ക്യൂ എം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്ര ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ടി ക്യൂ എമ്മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ ആൻഡ് അനദർ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര പോകും എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അധികം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പിക് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പിക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടി ക്യു എം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വീണ്ടും രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടി ക്യൂ എം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് മാത്രം അങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് വെക്കരുത് ഒരു ലാബറേറ്റ് റീഡിംഗ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തിലൂടെ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാനും വായിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ വരച്ച് ഒന്ന് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടി ക്യു എമ്മിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രിൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടി കെ എമ്മിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഓൺ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടി കെ എമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കസ്റ്റമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ
എന്നാണ് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലൊക്കെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് അവർ വെതർ ദേ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ ചിലർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് പറയും ചിലർ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് പറയും ചിലർ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഡാറ്റാസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദ ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എന്നല്ല എല്ലാത്തിലും ക്വാളിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെ പ്രൊമ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അപ്പം മേ ബി ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കുറയാനുള്ള സാധ്യത അതുണ്ടാക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിന് അതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റ് അറിയാനായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് എംപ്ലോയീസ് എടുക്കാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ ടു ദ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ഈവൻ ഇൻ്റെ ഡിസൈനിങ് പ്രോസസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ശരിയായിട്ട് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതിലൊക്കെയുള്ള ചില പാളിച്ചകൾ കൊണ്ട് ക്വാളിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് അത് അതിൻ്റെ അതിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് മൊത്തം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്ല അതൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ടി ക്യു എമ്മിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസ് ഓൺ കസ്റ്റമർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കസ്റ്റമർ ഓൾ ദി നീഡഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ബൈ ദി എന്നാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എംപ്ലോയി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടി ക്യു എം ഇസ് എംപ്ലോയി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ അതായത് ടി ക്യു എമ്മിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്കാ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രം ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ടി ക്യു എം കൊണ്ട് നടക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് അറ്റ് ഓൾ ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷനെ മുഴുവൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ടി ക്യു എമ്മിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ദ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഗോൾസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ എന്താണെന്ന് എന്താവശ്യമാണ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയി മൊത്തം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഓൺലി ഇനി എല്ലാവരുടെയും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ഫിയർ എടുത്ത് കളയണം പേടി അത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ ഞാനത് ചെയ്താൽ ശരിയാവോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം എങ്ങനെയാണ് അത് എൻ്റെ സുപ്പീരിയേഴ്സ് അത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ മിണ്ടാതിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫിയറും അവരുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന ടി ക്യു എം എത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയ് ദാറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടോ ലാർജ്ലി ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദയർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ദി സർവീസസ് ബെറ്റർ അവർ ഓഫർ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ആയാലും ശരി അവർ തരുന്ന പ്രോഡക്ട്സുകളായാലും ശരി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലിയർ ഇനി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ വിച്ച് എംപ്ലോയീസ് ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ആർ വെരി മച്ച് ഇൻവോൾവ്ഡ് വിത്ത് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിലും സർവീസസിലും അതിൻ്റെ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസിലായാലും ശരി ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വി ആർ ഓൾ വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി ക്യു എം നന്നാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പറയുന്നു ക്
ക്ലിയർ അല്ലാണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയ വശം നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുമല്ലോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ആകുന്നു വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ആകുന്നു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആകുന്നു മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് സെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നു മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽ തന്നെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ക്യാഷ്വലൈസേഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറയണത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ടി ക്യു എമ്മിന് അകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ അഥവാ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ആർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് എവ്രി വൺ മസ്റ്റ് നോ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ആർ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്നാണ് പറയണത് ആൻഡ് ദി അവരുടെ ആ ഒരു ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും പെർഫോമൻസുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി മോണിറ്റേർഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്നാണ് പറയണത് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദി ഹോൾ പ്രോസസ്സ് ഹാസ് ടു ബി എന്താണ് മോണിറ്റേർഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റക്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് വേരിയേഷൻ ആ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ഒരു കൃത്യം നമ്മളെ ഒരു മോണിറ്ററിങ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത വല്ല എക്സ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ടി ക്യു എം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ജയിക്കില്ല അപ്പോൾ ടി ക്യു എം ഭംഗിയായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പ്രോസസ്സ് എൻ്റെ ഇവിടെ എന്നുള്ള പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയണത് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ആർ ദി ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ദീസ് പ്രോസസ്സസ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ആർ ലിങ്ക് ടു ദി മിഷൻ വിഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മിഷനും വിഷനും ഒരു തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് എത്താനുള്ള ഒരു ഗൈഡിങ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന തന്നെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 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 എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എന്തിലേക്ക് എത്താ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്താ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് എത്തേണ്ട പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിരിക്കണം അതാണ് പ്രോസസ്സ് സെൻറ്റേർഡ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ And the fourth is it, uh, that is the principle of TQM, integrated system. That is integrated, that is all linked together, all coordinated, all linked together, all linked together, all linked together. It is also important to have an integrated system, uh, organization system that can be modeled or a company quality system for the understanding and handling of the quality of the products or services offered by an organization. Value line is the ഞാൻ പറഞ്ഞു എം കോം ആകുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മീനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ടി കെ എം എന്നുള്ള ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് ഇൻ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഒരു അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയണത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് മൊത്തം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അതായത് പ്രോഡക്റ്റ്സുകളായാലും ശരി ഇപ്പോൾ ആ സർവീസസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് കൃത്യമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും എല്ലാം കണക്റ്റഡാണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ളൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആ കണക്റ്റഡ് ഒരു ഡെക്കറേറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയാലും ശരി സർവീസസ് ആയാലും ശരി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൃത്യമാക്കി മനസ്സിലാക്കി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയണത് ആൻഡ് എന്താണെന്നാണ് പറയണത് എന്തായാലും പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ വലിയൊരു സംഭവമായിരിക്കും അതായത് ഒരുപാട് പാർട്സ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുകൾ ഉള്ളതായിരിക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് അല്ലേ അത് വെർട്ടിക്കലി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഹൊറിസോണലി സ്ട്രക്ച
പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഫിഫ്ത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ എന്തിനും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആവില്ല തന്ത്രപരമായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് വേയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ മസ്റ്റ് ബി ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ദി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യം സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ടി കെ എം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യം തന്ത്രങ്ങൾ മനഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ വേണം പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡെവലപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ല മൊത്തം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയാലും ശരി അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സർവീസുകളായാലും ശരി അത് ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ട് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറയണത് ആൻഡ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഇസ് ദ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു അച്ചീവിങ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിഷൻ മിഷൻ ആൻഡ് ഗോൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഒരു റിമാർക്കബിൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിനോട് എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര സിസ്റ്റമാ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രസമാണ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടൊരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വിഷനും മിഷനും ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് important for the success of an organization nanu parayunathu അങ്ങനെയുള്ള ദിസ് പ്രോസസ് കോൾഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് അഥവാ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷൻ മിഷൻ ഗോൾസിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെ ഒരു തന്ത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് അഥവാ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് അത് ആ ഒരു അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിലുള്ള പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് through a strategic plan. അവിടെ ഒരു തന്ത്രപരമായൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വിഷൻ മിഷൻ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റോട് കൂടി ഓർഗനൈസേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ് ആ ടി കെ എമ്മിന് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡിസിഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഫാക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക ആൻഡ് ഡിസിഷൻ ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാവിയെ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണതാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഡിസിഷൻ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അട്ടർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങളെത്തും അപ്പോൾ അതാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയണത് വൺ ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടി കെ എം എന്നാണ് പറയണത് അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫാക്ട്സ് കേട്ടോ
and achieve consensus and allow prediction based on past history എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധം അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കുറച്ച് എക്യുറസിയോട് കൂടി തന്നെ ഒരു എന്താണ് അച്ചീവ് കോൺസെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒരു എല്ലാവരും എല്ലാവരും സമ്മതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് എത്താം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാലേ ഫാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിന് ഫാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ നടത്താനും സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ടി ക്യു എമ്മിൻ്റെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സ്കാലാർ ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓക്കെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസ് അല്ലെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിനായിരിക്കും അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും എവ്രി ബഡി ഇൻ എവ്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് അതർ അല്ലാതെ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞ് പറയാതിരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതൊരു ഫോർമൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയണത് അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയണത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ച് ആസ് വെൽ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ റോൾ എന്നാണ് പറയണത് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് മൊറേൽ ആൻഡ് ഇൻ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് ഓൺ ലെവൽസ് അതായത് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ പ്രോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു പോയി കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു നല്ല എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നതാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മൊറേല് കൂട്ടാൻ അവരെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടും കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലെവൽസിലുള്ള എംപ്ലോയീസിലേക്ക് അത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആകും അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയണത് ആൻഡ് ദീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് സ്ട്രാറ്റജീസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടൈംലിനെസ് എന്നാണ് പറയണത് അതായത് ടൈംലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ടൈം ടൈം ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് അതിനകത്ത് നല്ല നല്ല തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി തന്നെ നമുക്ക് എത്തുന്നതാണ് പറയണത് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസുകൾ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മീഡിയംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ത്രൂ ടെലിവിഷൻ ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രൂ 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 ടെലിഫോൺ ത്രൂ മെയിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് പല ചാനൽസ് ഓഫ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് പറയണത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയണത് പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഒരു ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു നേരം രാത്രി കഴിഞ്ഞ നേരം വെളുത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് കം ഓവർ നൈറ്റ് അല്ലേ ഒരു രാത്രി ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല സെവറൽ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ്
പ്രപ്പോസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമല്ല അത് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് വരുന്ന വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ പഠിച്ച് അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ എത്തിക്കാൻ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ബി ബോത്ത് അനലറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ്സ് ഫൈൻഡിങ് വേസ് എന്നാണ് അപ്പം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതിനെന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ അനലറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് എന്തിനുള്ള വഴികളാണ് ടു ബിക്കം മോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അതായത് ഒരുപാട് ആളുകളോടാണ് ഒരു 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 ഒർഗനൈസേഷനോ ബിസിനസ്സിനോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ പുതിയ പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വിൽ ബി മോർ ഇഫക്റ്റീവ് അറ്റ് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആവാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അതിന് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒറ്റ അടിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കാം സപ്ലൈയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കാം ഇവരൊക്കെ സ്റ്റേക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈവൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവരൊക്കെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടി കെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയായി ഫിഗറൊക്കെ വരച്ച് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി തന്നെ അത് ആൻസർ പേപ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ക്രൂഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓൺലി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി കെ എമ്മിൽ എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ഏത് ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റോ ഒരു വർക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റോ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആരും അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദി കസ്റ്റമർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കസ്റ്റമർ എന്താണോ അത് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അറ്റ് ടി കെ എം എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ കൂടി ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ എഫേർട്സ് ആർ മെയ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ട്രെയിനിങ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഇംപ്രൂവിങ് ദ പ്രോസസ്സസ് ഓൺലി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിറ്റമിൻ ഞാൻ കസ്റ്റമറിനെ എടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ജപ്പാൻ അത് ഈ ഒരു ടി കെ എം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജപ്പാനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ജപ്പാനീസ് ഫേംസ് അപ്ലൈ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ജപ്പാനീസ് ഫേമുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസുകൾ അഥവാ ടെക്നിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് വേണ്ടി ടു ലിവറേജ് ടു ടു ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പറയുന്നത് ദർ എംപ്ലോയീസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഐഡിയാസ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതായത് ഒരു കാര്യത്തെ ഭംഗി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയാലും ശരി അവരുടെ ഐഡിയാസിനെ ആയാലും ശരി അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൂൾസുകൾ ജപ്പാനീസ് ഫേംസുകൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് അത് അവരുടെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ സർവീസുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫേമ് ഫേം യൂ ഫേംസ് എന്താണ്
ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ കുറേ മെമ്പേഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ അവർ തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈസ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ദാൻ സെവറൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡിയാസ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ വിചാരിക്കാം ഒരു പത്ത് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ പത്ത് പേരും ഗ്രൂപ്പല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ടില്ലേ പത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരുന്നു അവർ മുൻപെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു തിങ്കിങ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവർ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും വേറെ ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് അയാൾ അയാളുടെ രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അവിടെ ഇടാം അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതവിടെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഐഡിയ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ആ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ജപ്പാൻ ഫേംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനവർ എടുക്കുന്ന ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡിയാസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഐഡിയാസ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആ വരുന്ന അവരുടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഹു പെർഫോം സിമിലർ ഡ്യൂട്ടീസ് മീറ്റ് അറ്റ് പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൽസ് എങ്ങനെയാണ് ക്യൂ സിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അവർ ഒന്നിച്ച് കൂടും എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അല്ല ഒരു പീരിയോഡിക്കലി ഇപ്പോൾ മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ആണെങ്കിൽ വീക്കിലി ആണെങ്കിൽ വീക്കിലി ആ രീതിയിൽ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൽസിൽ അവർ ഒരേപോലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു അതാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും കഴിയുന്നതും മാനേജ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഫൺ വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഡിസ്കസ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓഫർ സജഷൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുന്നു കൂടെ അവരെ മാന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒത്തുകൂടി അവരെ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആ പ്രോബ്ലം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആ ഓർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സുകൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന് വേണ്ടി വല്ല മെഷേഴ്സ് എൻഷർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നു നടത്തുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വി ക്വാളിറ്റി ആസ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ അഥവാ ക്യു സി ക്ലിയറാക്കി തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വോട്ട് ഈസ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പീരിയോഡിക് ഇൻ്റർവെൽസിൽ അവരവരെ സിമിലർ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു പീരിയോഡിക് ഇൻ്റർവെൽസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു സജഷൻസ് പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വി ക്വാളിറ്റി ആസ് ക്യൂ സി അഥവാ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ക്ലിയർ ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണത് എന്താണ് അതായത് പല അവർ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അവർ സാധാരണയായിട്ട് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഇസ് നത്തിങ് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് പക്ഷേ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര വലിയൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നാണ് സോറി ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സർക്കിൾ ആയിരുന്നിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പോഴും
ഒന്നും കൂടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ ഫേംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പൊതുവേ അത് പൊതുവേ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി ജപ്പാൻ മോഡൽ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് എ ജപ്പാനീസ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഈസ് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് യൂഷ്വലി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ അവർ കൃത്യം നമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് ആളുകളാണ് ഒരു ജപ്പാനീസ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രം ദി സെയിം വർക്ക് ഏരിയ അത് ഞാൻ എന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫ്രം ദി സെയിം വർക്ക് ഏരിയ ഹു ആർ വൊളൻ്ററലി ഇത് വൊളൻ്ററലി തന്നെയാണ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ സ്റ്റഡിയിങ് ആൻഡ് സോൾവിങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതും സോൾവ് ചെയ്യുന്നതും പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് എട്ട് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആളുകളായിരിക്കും ഒരു ജപ്പാനീസ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പ്രോബ്ലംസ് ദ ഡീൽ വിത്ത് ആർ ഐദർ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് നീഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് മിക്കവാറും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസുകളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഫൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി എസൈൻസ് ടു ദം ടു സോൾവ് ഒന്നെങ്കിൽ അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസുകളായിരിക്കാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ചില സമയത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദം സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂട്ടം കൂടി എന്നിരുന്ന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊളോക്കിയലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടം കൂടി നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തും എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫേംസ് അവർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ മുന്നിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തു കേട്ടോ എന്ന രീതിയിൽ പറയും അങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജപ്പാനീസ് ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഞാനത് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളൊരു ബി എം കോം സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇനിയൊരു ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ലോറ ക്രിസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി സോറി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സജഷൻസ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് അഡോപ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സജഷൻസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണക്കിലെടുക്കാറില്ല പക്ഷേ കണക്കിൽ കണക്കിലെടുക്കാതിരിക്കുക അതിനാണ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫേംസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനെന്ത് ചെയ്യുക അവർ കണക്കിലെടുക്കും ഒരാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിനെ തള്ളിക്കളയൊന്നുമില്ല അതിൽ കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർ അന്വേഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സജഷൻസ് ഗിവൻ ബൈ ദ സർക്കിൾ മെമ്പേഴ്സ് സ്ട്രോങ്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇനോവേഷൻസ് ഇൻ ജപ്പാനീസ് ഫോം അതാണ് ജപ്പാനീസ് ഫോംസിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ പറയുന്ന സജഷൻസ് പോലെ അവർ തള്ളിക്കളയാറില്ല വെതർ ദർ ഈസ് എനി കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്ന സജഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ജപ്പാനീസ് ഫേമിനെ ഒന്ന്
ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സുകളായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ പോയിൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങളത് എം എം കോമിനൊന്നും ഒരിക്കലും ആ പോയിൻറ്റ്സുകൾ മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവില്ല നിങ്ങളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സർക്കിൾ യൂഷ്വലി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ സെയിം സെക്ഷൻ ഒരേ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ ജപ്പാനീസ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ സാധാരണയായിട്ടൊരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുക ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മെമ്പേഴ്സ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളണ്ടറി ആണ് ഒരു കമ്പൽസ് കമ്പൽസറി അല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ വോളണ്ടറി ആണ് പിന്നെ എന്താണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സെർക്കിൾ മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റേ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് അല്ലേ പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൽസിൽ അവർ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺസ് ഇനെ വീക്ക് എങ്കിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ആസ് എന്ന് എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയണത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ സർക്കിൾ മെമ്പേഴ്സ് സിലക്ട് എ നെയിം ഫോർ ദയർ സർക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ ബോയ്സും ഗേൾസൊക്കെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് നെയിം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്താ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ബോർഡുമ്മലും ചുമരുമ്മലും ഒക്കെ എഴുതി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നല്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിന് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയണത് ഫോർ ദയർ സർക്കിൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട് അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വേണമെങ്കിൽ എന്നല്ല ഒരു ലീഡർ ആവശ്യമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എപ്പോഴും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ലീഡർ ഫ്രം ദി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ലീ ഒരു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ലീഡറെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടാണെന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ ക്യൂസി എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയണത് മെമ്പേഴ്സ് ആർ സ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻഡ് ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്ലേ ദയർ റോൾ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ന് വെറുതെ ഡിസ്കഷൻ നടത്താം എന്നുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾസിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ്ങൾ കൊടുക്കും കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ബേസ് ഇല്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന പ്രോബ്ലംസുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസുകളാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അത് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പിന്നെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് സർക്കിൾ വർക്ക്സ് ഓൺ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബേസിസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് സോൾവ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ഇമ്പ്രൂവിങ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസിങ് ദ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞ് വാചക അടിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളതല്ല ആക്ച്വലി ദ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓർ ഫോർ ഇമ്പ്രൂവിങ് ദ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അവർക്കൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബേസ് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് തന്നെ അവർക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരണം അത് ക്വാളിറ്റി വൺ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളായിട്ട് പറയാം അല്ല ജസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തി പോകുക എന്നുള്ളതല്ല ദ ഹവ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് പിന്നെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ മസ്റ്റ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് സൊല്യ
representatives from top management representatives of hr department uh, human resource department and representatives of employee union itrayum per adanguna or steering committee undayirikku ivarakku or ekka representation venam ee parana quality circle ne adu undaganam nanu paranadhu ivarana main pani ennu paranal idu note idu lecture note aayittu sign ledu vekka da they act as a policy making body or text nath undavilla i refer idu paranjirundana policies undaka adana ee oru steering committee de main pani ennu paranadhu and will monitor the ക്യൂസി ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള ക്യൂസി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോള് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ അതവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ലെക്ചർ നോട്ടായിട്ട് ദി ആർ ദി പോളിസി മേക്കിംഗ് ബോഡിയാണ് ആൻഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വിൽ മോണിറ്റർ ദ ക്യൂസി ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ആരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോർഡിനേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് മെമ്പറിൽ വരുന്നതാണ് കോഡി ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആരായിരിക്കും ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആകാം പേഴ്സണൽ ഓഫീസർ ആയിരിക്കാം ഇതെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും കോർഡിനേറ്റർ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഓഫീസറോ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലെക്ചർ നോട്ടാക്കി എഴുതിയെടുക്കാം ദേ റിവ്യൂ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഇല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വിശകലനം റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്യാരി ഔട്ട് എന്നിട്ട് അത് നടത്താം ആസ് വെൽ ആസ് ക്യാരി ഔട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം നിലനിലന്ന് പോകുന്ന പ്രോഗ്രാംസുകളുടെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് അവരാണ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അവരുടെ അടുത്തുള്ള പോളിസീസ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇനി താഴ്ത്തേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് അത് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് ദേ റിവ്യൂ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പോളിസീസ് and the procedures as well as carry out programs to evaluate the effectiveness of existing programs adu lecture note aakite ezhuthi edukana moonamtha member ennu parayanadhu facilitator nanu parayanadhu endana facilitator nanu parayanadhu aara irikkum nanu parayanadhu ondengil senior supervisory officer allengil foreman nu parayile avar aayirikkum aayirikkam a facilitator may manage up to 10 സർക്കിൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് സർക്കിൾസിനെ മാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂസി മാത്രം ഉണ്ടാവുക ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അങ്ങനെ പല പല ക്യൂസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമം ടെൻ ക്യൂസീസിനെ വരെ എന്ത് ചെയ്യുക സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണോ എന്നെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ മൂ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോർഡിനേറ്റ് ദ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സസ് ലെക്ചർ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ കോർഡിനേ അതായത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ചെയ്യണത് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഗെറ്റ് ദ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഓൾ കൺസേൺ അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ നിന്നും സപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കുക ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷന് സപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കുക ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസുകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ചെയ്യണത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ലീഡർ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലീഡറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എപ്പോഴും ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സൂപ്പർവൈസർ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളെയാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സർക്കിൾ ലീഡേഴ്സ് മേ ബി ഫ്രം ദി ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എ സർക്കിൾ ലീഡർ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട്സ് ദി സർക്കിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളെല്ലാം നടത്തുന്നതും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണതും ആരായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സർക്കിൾ ലീഡർ ഇനി സർക്കിൾ ലീഡറിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യണത് ആരായിരിക്കും ദ മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ഇലക്ട് ദ സർക്കിൾ ലീഡേഴ്സ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ഇലക്ട് ദ സർക്കിൾ ലീഡേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് പറയണത് എന്താണ് സർക്കിൾ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയണത് സർക്കിൾ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും ലൈൻ
അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാത് ക്ലാസ്സിലെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ക്ലാസ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് 